അസ്സാം വലൈക്കും വറഹമത്തുല്ലാഹി വർക്കാത്തു പ്രിയപ്പെട്ട സുഹൃത്തുക്കളെ അൽഹുദാ സ്പീച്ചിൻ്റെ മറ്റൊരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം നമ്മളൊക്കെ പെണ്ണ് കാണൽ ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുത്തിട്ടുള്ള ആൾക്കാരായിരിക്കും പെണ്ണ് കാണാൻ വേണ്ടി ചെറുക്കൻ വന്ന് കടന്നു പോയി കഴിയുമ്പോൾ പെണ്ണിനോട് ചെറുക്കനോട് ഒരിക്കലും നമ്മൾ പോയിട്ട് നീ അവനെ സ്നേഹിക്കുന്നുവോ നീ അവളെ പ്രേമിക്കുന്നുവോ നമ്മൾ ചോദിക്കാറില്ല മറിച്ച് നമ്മൾ ചോദിക്കുന്നത് ഇഷ്ടമായോ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നോ എന്നാണ് കാരണം ഇഷ്ടം വേറെ സ്നേഹം വേറെ പ്രേമം വേറെ എങ്കിൽ എന്താണ് ഇഷ്ടം എന്താണ് സ്നേഹം എന്താണ് പ്രേമം ഇതാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് ഒന്നാമതായി എന്താണ് ഇഷ്ടം നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ മറ്റൊരാളോട് അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊന്നിനോടുണ്ടാകുന്ന വൈകാരികമായ അടുപ്പത്തെയാണ് ഇഷ്ടമെന്ന് പറയുന്നത് ഉദാഹരണമായി യൂട്യൂബിൽ നമ്മളൊരു വീഡിയോ കണ്ട് ആ വീഡിയോയോട് വൈകാരികമായൊരു ചെറിയ അടുപ്പം നമുക്ക് തോന്നിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഒരു ലൈക്ക് കൊടുക്കും അതിൻ്റെ അർത്ഥം നമ്മളതിനെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു എന്നതാണ് ഇതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ മാതാപിതാക്കൾ നമ്മുടെ ഭാര്യ ഭർത്താവ് മക്കൾ ഒക്കെ നമ്മൾ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ടാവും ഒരു പക്ഷേ നമ്മുടെ ഇഷ്ടം മറ്റൊരാൾ നമ്മൾ ആരെയാണോ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത് അവരറിഞ്ഞു കൊള്ളണം എന്ന് തന്നെയില്ല ഇതിന് പറയുന്ന പേര് ഇഷ്ടമെന്നാണ് ഇനി എന്താണ് സ്നേഹം നമ്മൾ ആരെയാണോ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത് അവർ നമ്മുടെ ഇഷ്ടത്തെ ആസ്വദിക്കാൻ വേണ്ടി തുടങ്ങിയാൽ അതിന് പറയുന്നത് സ്നേഹം എന്നതാണ് ഉദാഹരണമായി നമ്മളൊക്കെ പലപ്പോഴും നമ്മുടെ മക്കളോട് പറയാറുള്ളൊരു വാക്കാണ് ഞാൻ എന്തോരം നിന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നു ഭാര്യ ഭർത്താവിനോട് ഭർത്താവ് ഭാര്യയോട് പറയാറുണ്ട് ഞാൻ എന്തോരം നിന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നു നിങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുന്നു യഥാർത്ഥത്തിൽ നമ്മൾ സ്നേഹിക്കുന്നു എന്ന് പറയലല്ല നമ്മൾ അവരോട് ചോദിക്കണം മക്കളെ വാപ്പ ഉമ്മ നിങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുന്നില്ലേ ഭാര്യയോട് ഭർത്താവിനോട് ചോദിക്കണം ഞാൻ നിന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നില്ലേ സ്നേഹിക്കുന്നു എന്നവർക്ക് ഉത്തരം പറയാൻ കഴിയണമെങ്കിൽ നമ്മുടെ സ്നേഹം അവരാസ്വദിക്കണം അവരാസ്വദിക്കുന്നുണ്ട് എങ്കിൽ അവർ സ്നേഹിക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് പറയും മറുപടി പറയും അവരാണ് നമ്മൾ സ്നേഹിക്കുന്നുവോ എന്ന ചോദ്യത്തിൻ്റെ ഉത്തരം പറയേണ്ടത് അവർ നമ്മൾ സ്നേഹിക്കുന്നു എന്നാണ് ഉത്തരം പറയുന്നതെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഇഷ്ടം സ്നേഹമായി മാറിയിരിക്കുന്നു അല്ലാത്തിടത്തോളം നമ്മുടേത് കേവലം ഇഷ്ടം മാത്രമാണ് ഇനി മൂന്നാമതായി എന്താണ് പ്രേമം നമ്മുടെ ഉള്ളിലുണ്ടാകുന്ന ഇഷ്ടം സ്നേഹമായി മാറി ആ സ്നേഹം വല്ലാതെ നമ്മുടെ ഹൃദയത്തെയും ശരീരത്തെയും സ്വാധീനിച്ച് കഴിയുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന അവസ്ഥയാണ് പ്രേമമെന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ആ പ്രേമത്തിൻ്റെ അവസ്ഥയിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആരെയാണോ പ്രേമിക്കുന്നത് അവർക്ക് വേണ്ടി എന്തു ചെയ്തു കൊടുക്കുന്നതിലും നമ്മൾ സ്വയം ഒരു സന്തോഷം കണ്ടെത്താൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കും ചില ഭാര്യമാൾ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ ഭർത്താക്കന്മാർക്ക് വേണ്ടി ആഹാരമുണ്ടാക്കി കൊടുക്കുന്നു അവരുടെ വസ്ത്രം കഴുകി കൊടുക്കുന്നു അതൊക്കെ അവർ കഴിക്കുമ്പോൾ അവർ ധരിക്കുമ്പോൾ സ്വയം സന്തോഷിക്കുന്നൊരവസ്ഥയിലേക്കെത്തും ചില ഭർത്താക്കന്മാർ ഭാര്യയ്ക്ക് വേണ്ടി ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തു കൊടുക്കുന്നത് കാണാം ആ ചെയ്തു കൊടുക്കുന്നതിൽ അവരൊരു സന്തോഷം കണ്ടെത്തുന്നുണ്ട് ആ സന്തോഷത്തിലേക്ക് എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ സത്യത്തിൽ നമ്മൾ അവരെ പ്രേമിക്കുന്നു എന്നതാണ് അർത്ഥം ആ പ്രേമത്തിലേക്ക് കടന്നു പോകാത്ത ഒരാളിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇവൻ എന്തൊരു പെങ്കോന്തനാണ് ഇവൾ എന്തൊരു പെണ്ണാണ് സ്ത്രീത്വം എന്തെന്ന് അവൾക്കറിയില്ലല്ലോ എന്നൊക്കെ ഒരു പക്ഷേ പറഞ്ഞു എന്ന് വരാം അതിൻ്റെ കാരണം പ്രേമമെന്തെന്നത് അവരൊരിക്കലും തൊട്ടറിഞ്ഞിട്ടില്ല എന്നതുകൊണ്ടാണ് ഈ പ്രേമത്തിലേക്ക് നമ്മൾ കടന്നു പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്ന മറ്റൊരു അവസ്ഥ നമ്മളൊരു ഫംഗ്ഷന് പങ്കെടുക്കുകയാണ് നമ്മുടെ ഭർത്താവിനോട് അല്ലെങ്കിൽ ഭാര്യയോട് നമ്മൾ സംസാരിച്ചിരുന്ന അവരുടെ എത്താമെന്ന് പറഞ്ഞു ഫംഗ്ഷനിൽ ഒരുപാട് ഭക്ഷണമുണ്ട് നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ടവരൊക്കെ വളരെ സന്തോഷത്തോടു കൂടി നമ്മളോട് സംസാരിക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ഇതൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിലും അവരുടെ സംസാരം ഈ ഭക്ഷണം ഒന്നും നമുക്ക് ആസ്വദിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല നമ്മുടെ മനസ്സ് നമ്മൾ ആരെയാണോ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അവരെ തേടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു അവരുടെ പ്രസൻസ് ഇല്ലായ്മ നമ്മുടെ വല്ലാതെ ആകുലപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട് എങ്കിൽ നമ്മൾ ഉറപ്പിക്കുക നമ്മുടെ ഇഷ്ടം പ്രേമമായിട്ട് മാറിക്കഴിഞ്ഞു പ്രേമമുണ്ടാക്കുന്ന മാജിക്കുകൾ അത്ഭുതകരമാണ് ഈ പ്രേമത്തെ ഒരിക്കലും നമ്മൾ കാമവുമായിട്ട് കൂട്ടിക്കുഴയ്ക്കരുത് പ്രേമം പലതിനോടും ഉണ്ടാകാം മഹാനായ മുഹമ്മദ് നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം മതങ്ങളുടെ അനുയായികൾക്ക് മതത്തോടുണ്ടായിരുന്ന ഇഷ്ടം സ്നേഹമായി അത് പ്രേമമായി മാറിയപ്പം മതത്തിന് വേണ്ടി മരിക്കാൻ വേണ്ടി തയ്യാറായതിൻ്റെ അനേകം ചരിത്രങ്ങൾ നമുക്ക് കാണാൻ വേണ്ടി സാധിക്കും കാരണം പ്രേമത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകത
പ്രേമിക്കുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളത് അതുപോലെ തന്നെ പ്രേമം വല്ലാതെ കഠിനമായിരിക്കുന്ന ചില ആൾക്കാരിൽ കാണാൻ കഴിയുന്ന ഒരു അത്ഭുതമാണ് ഭർത്താവ് ഗൾഫിലായിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ മറ്റെവിടെയോ ആയിരിക്കാം ഭർത്താവിന് എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രശ്നമുണ്ടായാൽ ആ സമയത്ത് ഭാര്യ വല്ലാതെ അസ്വസ്ഥതയാകുന്നു രാത്രിയിൽ സ്വപ്നം കണ്ട് ഞെട്ടിയുണരുന്നു ഭർത്താവിന് എന്തോ പ്രശ്നമാണ് എന്ന് പറയുന്നു പക്ഷേ ആ സമയത്ത് സത്യത്തിൽ ഭർത്താവിന് എന്തോ ഒരു പ്രശ്നമുണ്ടാകും അതുപോലെ തന്നെ ഭർത്താവ് അവിടെ വല്ലാതെ അസ്വസ്ഥനാകുന്നു വീട്ടിലെന്തോ പ്രശ്നമാണെന്ന് പറയുന്നു ആകെ അസ്വസ്ഥതയാണ് ഇതൊന്നും അറിഞ്ഞിട്ടില്ല പക്ഷേ ആ സമയത്ത് സത്യത്തിൽ വീട്ടിൽ എന്തോ ഒരു പ്രശ്നമുണ്ടായിട്ടുണ്ടാകാം ഈ ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തുന്നത് പ്രേമത്തിൻ്റെ അത്ഭുതകരമായ മാജിക്കാണ് സത്യത്തിൽ നിങ്ങൾ മറ്റൊരാളുടെ നിങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട ഭാര്യയുടെ അല്ലെങ്കിൽ ഭർത്താവിൻ്റെ വിയോഗം അവരുടെ നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ ഇല്ലായ്മ ഒരു ഫങ്ഷനിൽ നിങ്ങൾക്ക് വല്ലാതെ പ്രയാസമുണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് എങ്കിൽ അവർക്ക് വേണ്ടി എന്തെങ്കിലും ചെയ്തു കൊടുക്കുന്നതിൽ നിങ്ങൾ സ്വയം സന്തോഷം കണ്ടെത്തുന്നുണ്ട് അല്ലാതെ ഓ എന്തായാലും ചെയ്തു കൊടുക്കാം എന്ന അവസ്ഥയിലല്ല സ്വയം സന്തോഷിക്കാൻ കഴിയുന്നുണ്ട് എങ്കിൽ നിങ്ങളാണ് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും നല്ല മനുഷ്യൻ കാരണം അനേകായിരം മനുഷ്യർക്ക് കഴിയാത്ത പ്രേമിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് കഴിയുന്നുണ്ട് ഇനി അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ ഒരു ഹലോ കേൾക്കുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ടവൽ നിങ്ങളുടെ അവസ്ഥ മനസ്സിലാക്കുന്നുണ്ട് എങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ മുഖത്തു നിന്ന് തന്നെ നിങ്ങളുടെ സുഖവും സന്തോഷവും ഒക്കെ വായിച്ചെടുക്കുന്നുണ്ട് എങ്കിൽ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും ഭാഗ്യവാനായ മനുഷ്യൻ നിങ്ങളാണ് കാരണം അനേകായിരം മനുഷ്യർക്ക് ലഭിക്കാത്ത അല്ലെങ്കിൽ നൂറിൽ തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ച് ശതമാനം ദമ്പതികൾക്കും ലഭിക്കാത്ത പ്രേമമെന്ന സൗഭാഗ്യത്തെ ആസ്വദിക്കാനുള്ള ഭാഗ്യം പടച്ച തമ്പുരാൻ നിങ്ങൾക്ക് നൽകിയിരിക്കുന്നു എങ്കിൽ നമ്മുടെ ഇഷ്ടങ്ങൾ സ്നേഹമായിട്ട് മാറണം സ്നേഹങ്ങൾ പ്രേമമായി പൂത്ത് ഉല്ലസിക്കുന്ന അവസ്ഥയുണ്ടാകണം അവിടെയാണ് ജീവിതം നമുക്ക് ആസ്വദിക്കാൻ വേണ്ടി കഴിയുക ആ ജീവിത ആസ്വാദനത്തിന് നമുക്ക് കഴിയട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് ഇന്നത്തെ അധ്യായം ഇവിടെ അവസാനിക്കുന്നു വീണ്ടും ഒരു നല്ല വീഡിയോയുമായി നമുക്ക് കണ്ടെത്താം കണ്ടെത്താൻ ജഗന്നിയന്താവായ രക്ഷിതാവ് നമുക്കെല്ലാവർക്കും സൗഭാഗ്യം നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ